অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে কোনো জটিল প্রক্রিয়া ছাড়াই একটা কোষ থেকে দুটো কোষ তৈরি হয় এখন যদি আমরা দেখি আসলে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের কিভাবে ঘটে ধরে এটা হচ্ছে একটা মাতৃকোষ যেই মাতৃকোষটা বিভাজিত হবে এই ক্ষেত্রে বিভাজনের সময় যেটা হয় এই যে নিউক্লিয়াসটা দেখতে পাচ্ছি এটা গোলাকার ছিল সেটা ধীরে ধীরে কিছুটা লম্বাটে হয়ে যাচ্ছে তার মানে ভেতরের নিউক্লিয়াসটা কিছুটা লম্বাটে হবে এর পরের চিত্রের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে নিউক্লিয়াসের মাঝখানে ক্রোমোজোমগুলো একটা লাইন তৈরি করে আছে তার মানে ক্রোমোজোমগুলো একটা নির্দিষ্ট তলে সজ্জিত হয়ে যাচ্ছে এর পরের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়াসটা দুইটা অংশে প্রায় ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং ক্রোমোজোমগুলো দুই ভাগ হয়ে একটা অংশ উপরের দিকে আরেকটা অংশ নিচের দিকে চলে গিয়েছে এবং চারপাশে যে সাইটোপ্লাজমটা ছিল সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে ভেতরে একটা ভাঁজ তৈরি করছে এই ভাঁজটার ফলে কি হবে ধীরে ধীরে এই অংশটা আলাদা হয়ে যেতে থাকবে আলাদা হয়ে নতুন একটা কোষ তৈরি হবে তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি প্রথমে একটা কোষ ছিল যেই কোষটা থেকে আমরা একদম শেষে দুটো আলাদা কোষ দেখছি এবং এখানে কোনো জটিল পদ্ধতি নেই এখানে প্রথম যে সহজ পদ্ধতি ঘটে সেটা হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসটা লম্বাতে হয় ক্রোমোজোমগুলো বিভাজিত হয়ে দু প্রান্তে চলে যায় এরপর সাইটোপ্লাজমটা খুব সাধারণভাবেই ভেতরের দিকে ভাজ হয়ে গিয়ে দুটো আলাদা কোষে পরিণত হয় এই অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটাকে কিন্তু আমরা আরও একটা নামে অনেক সময় দেখে থাকি এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন এই প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজনটা কোথায় ঘটে মনে করো কোনো একটা জীবের একটা বা দুটো বা খুব অল্প কিছু কোষ রয়েছে এবং সেই জীবের এমন কোনো জটিল প্রক্রিয়া করার কোনো ক্ষমতা নেই যেমনটা আমরা মাইটোসিসের ক্ষেত্রে দেখি মিওসিসের ক্ষেত্রে দেখি অনেকগুলো ধাপ রয়েছে অনেকগুলো ঘটনা সেখানে ঘটতে থাকে সেখানে ইন্টারফেস থাকে কিন্তু অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা খুব সাধারণভাবে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে একটা সুবিধাজনক পরিবেশে কোষটাকে দুটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারে এখন আমরা যদি দেখি অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় ঘটে আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াগুলো সাধারণত এক কোষী হয় এরপর হতে পারে হচ্ছে ইস্ট এরপর রয়েছে অ্যামিবা অ্যামিবা খুবই সুন্দর একটা উদাহরণ যেখানে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা ঘটে থাকে তাদের যে কোষটা থাকে সেই কোষটা ধীরে ধীরে গোলাকার কোষ হয়ে যায় এবং তাদের নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে এই প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে দুটো নতুন অ্যামিবা আমরা দেখতে পাই তার মানে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট অ্যামিবা এই সকল উদাহরণগুলো দেখে আমরা কি বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি যে সাধারণত যে সকল জীব হচ্ছে আদি কোষী সেই সকল জীবই আসলে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে তাহলে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে আমরা বলতেই পারি যে আদি কোষী যেসব জীব রয়েছে আদি কোষী যেসব জীব রয়েছে সেই সব জীবে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে থাকে